。全民检初级口说第三部分，回答问题。首先，第一个必须注意的是，题目不会印在试卷上，所以在考口说的同时，也在考你的听力。第二，题目会播放两次，两次之后会有约15秒的作答时间。15秒是什么概念呢？如果题目问的是 Do you like dogs？ 然后你回答 Yes, I do。I like dogs. 那你觉得这样子的话，有没有善用这十五秒的时间呢？当然没有，所以你就不会通过。要充分利用这十五秒的时间，可能要说三或者四句，字数方面可能在二十到三十个字。根据官方的说法，口说的部分不需要用整句式完整的去回答。但是老师的建议是，尽量还是用完整的方式去回答。虽然说文法上他不会故意的给你扣分，但是如果你的文法太烂的话，也会造成沟通上的问题。请看口说的评分标准。同样的，我们的目标是四级分以上，所以要达到四级分的话。发音、语调大致正确、自然，虽然有错，但不妨碍听者的了解。表达上称流利，无碍沟通。所以这里有个重点是无碍沟通。所以如果你没有整句式的回答，你都是片段式的，而且你的文法出现很多错误的话，那就会认定为有碍沟通，那你只能够拿三级或者二级分。请再看口说的第二个评分标准，四级分的要求是：表达内容大致符合题目要求，基本语法及智慧大致正确，但尚未能自在应用。那如果你的文法太多错误的话，就会被判为三级分，因为三级分那边写的是。表达内容多不可解，语法常有错误。正所谓知己知彼，百战百胜。我们来看一下回答问题这个部分题目的类型有哪些。最常见的题目有 ：What is your favorite？ 点点点。你最喜欢的书籍？你最喜欢的食物？你最喜欢的动物？你最喜欢的嗜好是什么？同样的，我也可以问 ，What animal do you like best？ 你最喜欢的动物是什么？或者是你最喜欢做的事情是什么 ？Do you enjoy serving the internet？ 你喜欢上网吗？重点是，题目的第一个字一定要听清楚。例如 ，What do you usually do in your free time？ 你的空闲时间你都会做 What 什么？ Where do you usually go on the weekend? 周末的时候你都会去哪里 ？How do you usually go to school? 通常你是 how 如何去学校？比较常见的题型还有 How often do you? 你多久点点点一次？你多经常做某一件事情 ？When was the last time you? 你最后一次去海边，最后一次去夜市，最后一次去看医生是什么时候？又或者 ，Have you ever？ 你曾经有过这样子的经验吗？因为题目不会印在试卷上，所以口说其实也在考你的听力。所以现在我先考你们的听力，看看你有没有把题目听懂。Question one: What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? Question two: What do you do to relax? What do you do to relax? Question three: How often do you exercise? How often? 
do you exercise? Question four. When was the last time you went to the night market? When was the last time you went to the night market? Question five. Who do you share your troubles with? Who do you share your troubles with? 回答问题是一个很大的挑战。很多人的口说没有通过，就是因为回答问题这个部分出了问题。挑战一：作答时间为15秒，所以你的内容不能够太简短。挑战二，内容不能够答非所问。挑战三，你的文法不需要完美，但是也不能够错的太离谱。挑战四，也是最困难的地方，说话的时候不能够一直停顿，要马上滔滔不绝的把内容说出来。可是你可能会问。回答问题的时候，突然之间，你哪有可能有这么多话讲？所以这是最大的挑战。假设你已经听懂题目的关键字，那接下来你应该是会问：我要说什么呢？我要怎么做到滔滔不绝？这个时候，我就必须向你介绍英文的思考模式。有一个学生问我说：“老师，我听得懂题目在问我什么，可是我花了五秒钟想，然后又花了五秒钟想那个英文字要怎么说，然后想不到，然后最后我只说了一个字，请问这样子会过吗？”那我的回答当然是不可能。但是我也很好奇，我就问他：“请问这个题目你用了哪一个单字去回答呢？”结果他的答案是：老师，我说，胖。我不得不问这位同学，哎，请问你考的是英文检定还是日文检定？你考的是英文，你干嘛用日文去回答呢？其实，英文的思考模式非常简单，最主要的就是五个 W， 还有三个 H。例如，题目问的是 "What do you usually have for breakfast?" 你早餐通常吃什么呢？那你先用 "What" 去回答，通常会吃个三明治吧。I usually have a sandwich for breakfast. 在这里要拜托拜托各位学员，请用一些简单的英文单词去回答。现在只是一个简单的口说测试，不是在警察局录口供，所以你不需要很诚实的去想。哦，今天早上我是吃蛋饼配豆浆，还有一个油条啊，差嘛，要怎么讲呢？如果豆浆的英文你不会说，那你可以说你喝了一杯牛奶呀、啊，因为豆浆就是中国牛奶嘛。如果回答了 what 的问题之后，你觉得时间还有剩，或者你觉得你说的内容不够多，那你可以再想另外一个 w who， 通常是谁帮你准备早餐呢？是妈妈自己。还是到外面的早餐店去吃东西呢？如果你觉得这样还不够多，你一定要拿五级分，要拿满分的话，那可以再加多一句 ：Why？ 为什么？为什么要在家里吃早餐呢？因为比较健康。Question one: What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? I usually have a sandwich for breakfast. I also have a glass of milk. My mom prepares it for me. I eat at home because it's healthier. I usually have bread for breakfast, but sometimes I eat hamburgers and fries. My mom says fries are not healthy, so. 
I eat them only once or twice a month. 口说的部分还有一个绝招，就是当你想不到要说什么的时候，就把你老妈搬出来。My mom says. 哎呀，口说这个东西嘛，有时候就是要见人说人话，见鬼说鬼话，见风使舵。不过记得要见好就收。除了把这次英检当做考试以外，我也希望大家把它当做一种说话的技巧来练习，因为之后不管是在公或者私的场合都会用上。例如在开会的时候，在做简报、做报告的时候，我们必须言之有物，所以就可以利用五个 W 还有三个 H 去思考。或者甚至只是跟朋友之间刚刚认识的人搭讪闲聊的时候，为了避免冷场，那说话的技巧也是很重要的。第一题老师已经做了示范，那请你再看看另外的这四题，你会说什么呢？ I play chess to relax. Playing chess is fun, and it helps me forget my troubles. 这一类，你最后一次什么是几时的题目，经常出现。那很多小朋友或者很多大人在回答这个问题的时候，会很老实的去想：哎呀，最后一次去夜市是什么时候呢？是上个月吗？好像又不是。是上上个月吗？好像也不是。然后等你想到的时候，时间已经过了。所以在这里，我要告诉大家，我们都一律遇到这些问题，不是上个礼拜，就是上个月，不用再去想。Well, let me see. I went to the night market last month. I went there with my family. My mom didn't want to cook, so we decided to eat out. We had hot pot and also stinky tofu. 对于这一类，你有问题会跟谁分享？你最敬重的人是谁？那你如果都想不到谁的话，当然就可以用你妈。Um, I guess with my mom, I always tell her my problems because she can give me good advice. 接下来我们来看口说的变化球，也就是假设的情境题。这种题目有时候真的会很奇怪。听说有其中一次的考试出了这么一题。假设有个老人在树上，你会对他说什么？搞什么？老头子，你在上面干嘛？你有事吗？第六跟第七题的常见题型有：假设你看到点点点，你会怎么做？你会对那个人说什么？或者？你的某某某在什么地方上班？那你要问他什么问题呢？又或者你的谁谁谁刚从哪里哪里哪里回来？那你要问他什么？你要跟他说什么呢？请听例题。You saw a car accident. A woman is hurt. What will you say to her? You saw a car accident. A woman is hurt. What will you say to her? 
不要说用听的，就算是我把题目秀出来给你看，很多人也会想。哇！面对这个题目，我到底能够说什么呢？这个时候，如果你用中文想不出内容的话，我的建议是，你可以用台语来思考。你敢有安怎 ？Are you alright？ 你敢有受伤 ？Are you hurt？ 敢有需要卡一一九？ Do you need an ambulance? The morning dawn. Try not to move. Can you send a message to your family? Do you need me to call your family? Please listen to the sixth question. Question six. Your friend Peter wants to buy a smartphone. Give him some ideas. Your friend Peter wants to buy a smartphone. Give him some ideas. 请利用英文的思考模式来想，你可以说什么呢？ Who is paying for it? Your mom. Buy the best. You can choose either a Sony. Or an Apple iPhone. Never buy it on the internet. It's not safe. Maybe you should buy it when there's a special sale. I like this one. It takes great pictures. Look, this is the latest. It has a large screen. What is your budget? How much can you spend? Make sure you don't spend too much time on the phone. 老师讲了这么多，所以你会发现，要说十五秒其实并不是问题。问题是，如果突然间你的脑袋一片空白，怎么办呢？在这里要送大家一个熊熊急救箱，就是你熊熊想不出要说什么的时候，这三招可能会救你一命，让你通过，不需要再重考。利用拖延战术，为自己争取一点时间来思考。Well, let me see. Hmm. Oh. This is a tough one. 这一题有点难度，有点困难。我虽然还没回答问题，但是我有在讲英文啊。What can I say? I mean, I eat different things every morning. 类似早餐吃什么？然后我们也可以用这样子去回答，说我可以说什么呢？我的意思是，每天都吃不一样的啊。那你这样子问我，我到底要回答什么呢？我有没有回答你的问题？有啊。拖延战术二，升级版。In my opinion， 以我的看法嘛，嗯。Personally, I feel that. 个人而言，我觉得 When it comes to 说到点点点嘛，别忘了利用拖延战术，只是为了争取两至三秒的时间。到最后，你还是必须把你想要说的内容说出来。如果遇到真的很难回答的问题怎么办呢？这个时候我们只能够打迷糊仗。例如，题目是 What is your favorite color？ 你最喜欢的颜色是什么？你可以说 Well, it depends. It's hard to say. If I have to make a choice. 
。我最喜欢的颜色吗 ？Well, it depends. 看情况哎。It's hard to say. 很难说哎。有时候喜欢这个颜色，有时候喜欢那个颜色。If I have to make a choice, 如果真的要选的话 ，OK, white. 好吧，就白色吧。打迷糊仗二升级版。I'm not sure. It depends. I think different people have the right to different views. I support both sides. It's not an easy question to answer. 嗯，我不确定哎。要看情况吧。我认为不同的人有权利有不同的看法。我两边都支持，这不是个容易回答的问题。那当我这么说的时候，虽然我没有真正的回答这个问题，但是我说了很多的英文，我的表达方面不至于有碍沟通吧。如果真的真的没办法，那你也可以用最后的一招，那就是。坦白从宽。This is a really difficult question. It's too hard to answer. Nothing comes to my mind, and I really can't think of anything to say right now. A pass. 这真是一个困难的问题，太难回答了。我什么都想不到，所以我就 pass。虽然我弃权了，但是我还是说了很多英文呢、啊。坦白从宽二，推卸责任版。I'm afraid I didn't hear the question clearly. I was distracted by the person beside me. Please allow me to skip to the next question. 我恐怕我没有把问题听清楚，隔壁那个人干扰了我。请容许我跳到下一题吧。虽然我们没有回答问题，但是你没有发现我们讲了这么多的英文，文法这么正确，而且句子这么长，他忍心不让我们通过吗？回答问题是口说的成败关键。如果你想要一次通过英检的话，我会建议你买我的书，因为书中有更多的例句，教你如何去回答问题。也请你继续收看写作方面的教学影片。